நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் இந்த வீடியோ பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த நாள் நல்ல நாளாக அமையட்டும் இன்னைக்கு பிறந்தநாள் கொண்டாடுற அன்பு உள்ளங்களுக்கு நம்ம சென்னல் சர்வா இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு பிப்ரவரி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஸ்ரீ விளம்பி ஆண்டு மாசி ஏழு செவ்வாய்க்கிழமை இது மாதிரியான ராசி பலன் அப்லோடுகளுக்கு மனது உடு பேசுங்கள் சிந்திக்க வைக்கும் சிந்தனை பகுதிக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க பக்கத்தில் இருக்க பில் பட்டன் அழுத்துக்கங்க யூடியூப் நோட்டிபிகேஷனில் உடனே கூட நம்முடைய அப்லோடுகளை பெறுங்க இப்போ ராசிக்கான பலன்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களின் மனதோடு பேசும் சிந்திக்க வைக்கும் சிந்தனை அதனை தொடர்ந்து ராசி பலன்கள் மனதோடு பேசுங்கள் மனதை காட்டும் கண்ணாடி மனதோடு பேசுங்கள் நாளும் இதை கேளுங்கள் மனதோடு பேசுங்கள் இது போன்ற பயனுள்ள வீடியோக்களுக்கு கீழே உள்ள சிகப்புணர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனையும் அழுத்திக் கொள்ளுங்கள் யூடியூப் நோட்டிபிகேஷனில் உடனுக்குடன் நம்முடைய அப்லோடுகளை பெறுங்கள் இது முற்றிலும் ஒரு இலவசமான சேவை நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் விஞ்ஞானி ஐன்ஸ்டீன் ரிலேட்டிவிட்டி தத்துவத்தினால ரொம்பவே பிரபலம் அடைஞ்சார் இதை பார்த்து பொறுக்க முடியாதவங்க புத்தகம் ஒன்று எழுதுனாங்க அந்த புத்தகத்தோட பேர் என்னன்னா நூறு ஆத்தர்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஐன்ஸ்டீன் இதை பார்த்த சில நிருபருங்க ஐன்ஸ்டீன் கிட்ட இப்படி நூறு எழுத்தாளர்கள் உங்களுக்கு எதிராக ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறாங்களேன்னும் இதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்னன்னு கேள்வி கேட்டாங்களாம் அதுக்கு ஐன்ஸ்டீன் ரொம்பவே எளிமையா நான் தவறு செய்திருக்கிறேன்னா அதை நிரூபிக்க ஒருத்தர் போதாதா எதுக்கு நூறு பேர் வேணும்னு கேட்டாராம் இப்படித்தான் நாம கூட நம்ம வாழ்க்கைய எடுத்துக்கணும் வர்ற பிரச்சனைகளை எளிமையா எடுத்துக்கிட்டு நம்மோட இலக்கை நோக்கி முன்னேறி போய்கிட்டே இருக்கணும் இதுதான் உன்னதமான நோக்கம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சுயநலம் குறைஞ்சி பிறரோட நலம் அதிகரிக்கிற மாதிரி வாழ நினைச்சா அதுதான் உன்னதமான நோக்கம் எப்பவுமே பிறருக்கு நன்மை தர்ற செயல்களை மட்டும் செஞ்சிட்டு வர்றதும் சமூக நலனுக்காக உழைக்கிறதும் இப்படிப்பட்ட நோக்கம் இருக்கிறது தான் ஒரு சமயம் பட்டுப்புழு ஒன்று பட்டு நூலை கட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சான் அதை பார்த்த செலந்தி ஒன்று என்ன உன்னால் மட்டும்தான் நூல் விட முடியுமாக்கும் இதை என்னாலையும் முடியுமேனு சொல்லிட்டு விறு விறுன்னு வேலை ஆரம்பித்து வலையை பின்னிச்சு அப்புறமா வேலையை முடிச்சுட்டு பட்டுப்புழுவை பார்த்துச்சான் ஆனால் அது இன்னும் நூலை விட்டுக்கிட்டு சுற்றிக்கிட்டே இருந்துச்சான் அப்புறமா பட்டு புழுவே இதோ பாரு நான் எப்பவோ வலைய பின்னி முடிச்சுட்டேன் ஆனா நீ இன்னும் கால் வாசி கூட முடிக்கலையே இவ்வளவு மெதுவா பின்னா எப்பத்தான் பின்னி முடிப்பேன்னு செலந்தி ரொம்பவே கிண்டலா கேட்டுச்சான் அப்பவும் கூடு கட்டிக்கிட்டே அந்த பட்டு புழு சொல்லிச்சான் ஏ செலந்தி பூச்சியே ஓம் வலையும் ஏன் வலையும் ஒன்னா ஓம் வலையோட நோக்கமே பூச்சிகளை பிடிக்கிறது தான் ஆனா ஏன் வலையோட நோக்கமே வேற ஓன் நூலை மக்கள் எல்லாருமே ஒட்டடன்னு சொல்லிட்டு தொடப்பத்தால் அடித்து துப்புரப்படுத்துவாங்க வலைய பின்ன விடாமல் பாதியிலேயே ஒன்று அழித்து தூர போடுவாங்க ஆனால் ஏன் நூலை பத்திரப்படுத்தி பட்டு நூல்னு பாராட்டுவாங்கன்னு சொல்லிச்சான் இது மட்டுமா நான் மதிப்போட உழைக்கிறேன் மதிப்பான பொருளையே தர்றேன் மதிப்பு என் கூடவே குடியிருக்குதுன்னு பெருமையாக சொல்லிச்சான் பட்டுப்புழு இப்படியெல்லாம் சொன்னதை கேட்ட செலந்தி தன்னோட தரத்தையும் தனக்கு இருக்கிற மதிப்பையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு தன்னோட தவற நினைச்சு கவலைப்பட்டுருச்சான் அப்புறமா பட்டுப்புழுவை பாராட்டிட்டு வந்துச்சான் அதனால நம்மோட எண்ணம் எப்படி இருக்கோ அப்படித்தான் நம்மோட வாழ்க்கை தரமும் இருக்கும் இதனால தான் ஐயன் திருவள்ளுவர் ரொம்பவே அழகா ஆழமா உழுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல் தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்துன்னு ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கார் இப்படி வள்ளுவன் வாக்க நம்ம வாழ்க்கையில் பயன்படுத்திட்டு உன்னதமான நோக்கத்தோட பிறரோட நலனுக்காக நாம் வாழ்ந்தா அதுதான் நம்மோட வாழ்க்கைய பூஞ்சோலையா மாத்துங்கிறதுல எந்தவித மாற்று கருத்துமே இருக்க தனது ஆற்றலை உணர்ந்தவன் மட்டுமே தன்னுடைய துன்பத்தை இழந்தவன் ஆவான் இப்போ ராசிக்கான பலன்களை தெரிஞ்சுக்கலாமா மேஷராசி நண்பர்களே இன்று உங்களின் நீண்ட நாள் நட்பை சந்திக்கும் வாய்ப்பு இருக்கும் ரிஷபராசி நண்பர்களுக்கு உதவிகளும் ஆதரவுகளும் கிடைக்கும் மிதன ராசி நண்பர்களுக்கு இன்று பணியிடங்களில் ஆதாயம் பிறக்கும் கடகராசி நண்பர்களுக்கு இன்று புதிய விஷயங்களின் மேல் ஆர்வம் அதிகரிக்கும் சிம்ம ராசி நண்பர்களுக்கு இன்று குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும் கன்னிராசி நண்பர்கள் இன்று பின்தங்கிய நிலையிலிருந்து தேர்ச்சி பெற்று முன்னேற்றம் காண்பீர்கள் துலாம் ராசி நண்பர்களுக்கு இன்று புதிதாக பணிவு பிறக்கும் விருச்சிகராசி நண்பர்களுக்கு இன்று வாகன பயணங்களில் கவனம் தேவை 
தனுசு ராசி நண்பர்களுக்கு இன்று உடலில் சோர்வு நிலவும் நாள் மகர ராசி நண்பர்களுக்கு இன்று பணி நிமித்தமாக அலைச்சல்கள் ஏற்படலாம் கும்பராசி நண்பர்களுக்கு நன்மை பிறக்கும் மீனராசி நண்பர்களுக்கு இன்று குழப்பங்கள் நிறைந்த நாள் இதுவரைக்கும் நீங்க கேட்டது பிப்ரவரி பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது ஸ்ரீ விளம்பி ஆண்டு மாசி ஏழு செவ்வாய்க்கிழமைக்கான இன்றைய ராசி பலன் இது மாதிரியான ராசி பலன் அப்லோடுகளுக்கும் மனதோடு பேசுங்கள் சிந்திக்க வைக்கும் சிந்தனை பகுதிக்கு நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சிகப்பு நிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் அழுத்திக்கங்க யூடியூப் நோட்டிபிகேஷனை உடனே கூட நம்முடைய அப்லோடுகளை பெறுங்க இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்து கேட்டவங்க எல்லாருக்கும் இந்த நாள் நல்ல நாளாக அமையட்டும் இந்த வீடியோவை ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் வாட்ஸ்அப் மெசஞ்சர் மூலமாக ஷேர் பண்ணிவிடுங்க சரிங்களா நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா 